Goedemorgen, 13 juli 2023, Jezus 73, wenken van Abba Vader voor die eindtijd. En ons is morgen bij een baie belangrijke lezing. En die lezing zijn naam is dagelijkse aanroep van die naam Yeshua, nummer 7129. En dit is een baie, baie belangrijke boodschap hier. In die oude tijd, toen Bertha dat hij die boodschap gekregen was er die dagelijkse aanroep van die naam Jezus. Wat vader moest gee omdat die mensdom het nie die naam Yeshua gekend nie. Vir 1500, 600 jaar het die mensen met die naam Ayusus, wat Isus en Jesus geword het, wat ontleen is aan die Griekse mythologische God Zeus, het hulle daar die naam aangeroep. Maar omdat vader niet zo so gepla is voor misleiding nie, en die vocalisering, dat betekent die uitspreek van een zekere klompie lettergrepe, niet die belangrijke is waarna hij luister nie. Hy luister na die hart. Hy luister nie na jou stem nie, hy luister na die hart. Daarom sê jullie vereer mij verniet met jullie netteloze lippe taal. Maar jullie harte is ver van mij af. En daarom in hierdie eindtijd, die laatste so wat 40 jaar in Zuid-Afrika en ook in die rest van die wereld, het hij een beweging begin, waar die ware namen weer op die lippen van die volk zou komen. Daar was baie groot vechters daarvoor, baie van hulle is oorlede, maar ons het allemaal, ons wat ouder is, het bij hulle geleerd. Ons het het self gaan onderzoek en gezien, maar dit is waar. So by so dat dochter van Sion die de opdracht gekregen om die skrif, die woord, te hervertaal, zodat so die heilige name wat onveranderd moest gebleven, weer teruggezet is. En dit is die name Yahweh van die vader, en die sien is een Hebreeuws Yahweh Shua, wat beteken Yahweh verlos, of een Aramees wat hulle gepraat het in tye van Yahshua zijn tijd op aarde, het hulle om Yahshua genoemd, wat beteken Ja verlos, ek is verlos. En dit is ook een naam van een van die voorgangers, priesters van Israël, Joshua, is eindelijk Yahshua, want hij het die volk en die woestijn uitgeleid, in Canaan en en het hy die oorwinning oor die vijand gegee. En dit is dan ook waarom Joshua, Joshua dan ook een type Joshua is. In die oude testament krijg je twee namen van twee profete. Die een het sy mantel oorgegooi op die ander ene. Die eerste naam van die profeet in die Breus is Eli Yahoo of Eli Yahweh. En dit betekent my El is Jawe. En hij het, toe hy opvaar, hemel toe het hy sy mantel oorgegooi op Elishua. Wat betekent my El, my God is verlossen. En net uit die twee profetische namen alleen, als je hulle by mekaar sit, dan kan je krijgen jy die woord Jawe verlossen. My God is Jawe verlossen. Eerst in een oneindige, onzichtbare toestand onder Elia, maar duid daar aan dat hij zal komen. Het is eindelijk een profetie dat hij zal komen als een zichtbare wezen, wat Elisa of Elishua dan voor ons voorgesteld is. Vooral in die woord kan jij niet anders dan als om te beseffen dat die namen wat ons vandaag gebruikt, correct is niet. Dit is vreemd, ja, voor beide mensen is dit vreemd. Maar dat is niet vreemd voor die dominees nie. Kom ik vertel julle, en hulle kweekskool leer hulle dit. In die Meinhard Concordantie wat hulle allemaal heen, staan dit. In die HAT, die Afrikaanse verklarende woordenboek, staan daar Yahweh, die God van Israël. Maar hulle het dit niet aan ons verkondig nie, want hulle theologische instituute en theologische skole het hulle verbied. Nou, zodra iets belangrijks verbied wordt, 
dan moet jij weer daar is een grote reden daarachter. In mijn persoonlijke opinie is dat omdat daar zoveel so kracht in die ware namen is, die uitspreekt daar van, van uit die hart, niet net met die woorden, met woorden niet, is dat voor Satan een groot steen des aanstoots geweest. En toen hij die kweekschool oorgeneem het via sy vrymesselaar Bendis, en as jylle een bykie die uh, baankie gaan luister, en ons het afschriften hier van Eben Swart, oor vrymesselarij, sal jy sien hoe deertrek alle kerken van vrymesselarij is. En hij wou ten alle koste, dis nou Satan die teenstande, nie gehad het dat die mense die ware naam uitspreek nie. Want hij sidder vir daar die naam. Zelfs die jode wat nou vir ons stel die draars is van die godsdienst en die naam, kan die naam Yahweh niet uitspreek nie. En hulle haat die naam Yeshua. Hulle het hom so gehad dat hulle hom doodgemaak het nie. En die ding met die naam Yahweh wat hulle ook haat om uit te spreek, is omdat die demone in hulle, dit niet kan verdraan nie, en dit bring pijn bij hulle teweeg. Maar voor mij en jou is hierdie name heerlijk, dus wonderlijk, ons kan het niet genoeg uitspreek nie. En daarom het ons in die laatste tijd, zoals ik sê, 40 jaar geleden het het begin, en ons het nou een bybel of een skrif, wat die name teruggeplaas is, die heilige name, en daarom gee ons ook lesings in daar die naam. En ons moet nooit vergeten dat ons die eindtijd apostels is niet, Of die eindtijd disciples wat nou vir Yeshua gaan optree op die aarde nie. Nou in wat een naam het die disciples, die apostels mee uitgegaan? En die naam Yeshua, want hulle het hom geken. Die naam wat sy Hebreeuwse ma vir, vir hom gegee het. Sy sou nie een ander naam vir hom gegeet nie, definitief nie een Griekse naam nie. Dit is zo so goed dat ek het een sienkie en ek noem hom Sipu. Ek sal het mos nooit doen nie. Dit is ondenkbaar dat enige iemand in ons volk so iets sal doen. Net so ondenkbaar is dit dat Miriam, die moeder van Yeshua, ook toevallig nie Maria nie, want Maria is ook nie Hebreeuwse naam nie. Miriam is haar sienkie met een Hebreeuwse naam ge, gegeet toe hy besnui is op die achtste dag. So al hierdie dinge is die waarheid wat beloof word in Daniel 12, wat nou bekend zal gemaakt word aan allemaal. Die kennis zal vermeerder en die kennis kry ons kracht, want ons het kracht nodig, meer als die vorige geslachten omdat die aanslag skrikwekkend en sterk tegen ons is. Daarom als je nog niet gewoond is aan die namen, nie, maak een punt daarvan, dat je jezelf dwing om in die namen te bid, en jy zal die veranderingen zien in jou geloofsleven. En daardoor ontken ik niet dat voor 1700 jaar die naam Jezus baie kracht gehad het. Onder andere heeft het voor ons die bloedrevier oorwinning gebracht. Want die mensen het om niet anders gekend, die boeren van die tijd nie. Maar hulle was in een stadium van onkunde. Nou is ons in die stadium van waar die kennis geopenbaar wordt. En dit is hoe kom ons dan ook nou, sabbadag, die gauwgal gelofte gedenk, zes jaar van iets wat vader opgerig het in sy heilige name. En dat ons een gelofte gaan afleeg, herbevestig, wat ons afgeleed, ons noemde die gulgal gelofte, waar jij beloofde dat je vader zal dienen in jou volk, dat jij zelfs jou leven zal geven om voor jullie volk die waarheid te brengen. En daarom is dit noodzakelijk dat net mensen daar moet wees, wat al reeds die gelofte afgeleed het, en hulle klippe gepak het op daar die stapel, of mensen wat belang stel om voor en toe binnen die band van hierdie verbond te komen. Maar als je niet een zaak daarmee het nie, 
en is baie mense wat in die dienst sit en wat nie daar onder kom nie, want hulle het een of ander iets is vir hulle gesê dat ons met malligheid bezig is, dat moet jy nie daar wees sabbedag nie, want jy gaan die dag onteer, of jy het een vaste voorneme om jou volk voluit te dien, of jy het nie. En as jy jou volk voluit wil dien, sal het dwaas wees om het los alleen te doen, terwyl vader hierdie groot huis gestig het, wat oor die hele land strek. Die geestelike huis van Gilgal is nie gebonde tot hierdie plaas nie, maar elke persoon wat woon iwers, waar hy sy plek afgeseel het, en wat sy klip hierna toe gebring het, is deel van die geestelike huis. En ek kan nou vir julle sê, dit is deel van die voorbereiders van die breilofsaal. Toe hulle vir Jashua iets vraag, toe sê hy vir hulle, waarom moet die wat die breilofsaal voorberei dan nou vast? Want die breidegom is by hulle. En ons kan ook vandag sê, die breidegom is in ons. Ons ervaar om. Enige mens wat net die buiten loop, ek gree nie om hoe gelovig of ongelovig jy is nie, kan net sy oor oopmaak en kyk wat sy seeninge kom na hierdie plek toe. Nou wie doen dit? Dis die breidegom. Want ons is sy breid hier op aarde. Al is ons haar breidsrok nog nie skoon nie, al is dit ook vol skere, maar ons wil graag sy breid wees en ons het al hierdie dinge gedoen wat hy opdrachte voor gegee het, ons het hierdie huis aangebied met die sewedaagse gelofte, ons het die geestelike gilgal huis opgerig met die sewedaagse gelofte, ons het die boek van herinnering uitgegee met die sewedaagse gelofte, en een romp ommasseer om hierdie plaas, en die duivels en die moene, soos wat Joshua dit gedoen het ook, onder beheer gekry. En vandag is die bewijse talreik, dat het gewerk het. Nog nie een kerk, of een genootskap, wat die ouwe bybel, wat ons gebruik het as basis, het ons nog aangevat en gesê, jylle het plagiaat gepleeg, jylle licht, dit staan nie in die skrif so nie, want hulle kan nie. Die oomlik as hulle na die oorspronkelike bybels toe gaan, die Hebreeus en die Grieks, wat hulle self gebruik het om hulle bybels te vertaal, sal hulle sien dat hulle afweik en ons vast en solid daarop staan. Die selle met ons huis, ons het hierdie huis aangebied, kyk hoe voorsien vader die voorraadkamers, julle kan nie, wel julle kan het sien, hoe kom die koos elke dag in, maar kyk hoe is die voorraadkamers van die geestelike koos, Erna hulle kan nie voorblij met boek van herinnerings en ander boeken nie. Dit stroom uit in die volk en ten spuite van die ansla wat ons elke dag beleef. So net vir die rekord, ons het daar, een ijskas van hierdie week is hulle bezig om het in te sit in ons groente stoor met glasdere, so dat mense die kost baie makkeliker nou kan uitsorteer wat sekerlik oor 100.000 rand verd is, wat net vir ons gegee is. Ek het nie daarvoor gevra nie, een persoon het my net gebel en gesê, kom haal om, is jou nie, plus nog een ander paar vrieskaste en ijskaste, volledig, met die nede. Maar as ons net kyk wat by hierdie dere instroom, dan moet ons toch besef, dat daar een mag is, een weese is, wat ons baie, baie lief het en hy seen die slechtes en die goeies. Hy seen die wat ook nie vir hom wil heen nie, die wat net vir hulle buike hier is, buikdienaars noem ek hulle, en ander is sielsdienaars, hulle dien Yeshua met hulle siel, daarom wil hulle die brood van die eeuwige lewe heen. Maar toch, word ons allemaal geseen. En ek wil het net vir die rekord sê, ons het nie mense wat hier in een kantoor sit met een telefoon nie. Die ander sorgcentrums om ons het sylke mense, hulle noem hulle buiters. Hulle buit die mense. Hoor jy, ons kry so zwaar, het jy nie vir ons dit of dat nie. Ek het eendag so buiter aangestel en 
baie kort daarna ge, gevaar het, dan sê hy, hier is 250 kinders wat nakend rond hardloop, geen kleren, geen skoene nie. Dan lieg hy. Ons het nie er soveel kinders nie, maar dan sê hy allemaal, jylle het al die kinders gesien, hulle is allemaal goed gekleed, wel versorg, meer, hulle kry meer ginsies en persentjies as wat enige kind in een huis gekry het waar ons was. So, toe besef ek, ek moet van hierdie man ons sla raak, want ons mag nie lieg nie. En daarom het ons die bemarking van Philadelphia ark oorgelaat aan vaderse geest. En die geest maak in mense sy harte, hy maak hulle eers sag, en dan maak hy duidelik, hoor jy, gaan help die mense, hulle, hulle is my ginstelinge, ek wil hee, jy moet hulle help. Want die bewys is, dat ons van hier af, sekerlik minstens, 20 soorcentrums, voorsien van goed, wanneer ons dit inkry. En ons kry weer erg, van bitter min van hulle iets terug. Maar dit pla ons nie, as ons te veel het, gee ons. Want dit is die wet, van liefde, hoe meer jy gee, hoe meer ontvang jy. Ek moet net hierdie inleiding gee, oor die naam wat hier gespreek word, en in die naam waar ons hierdie wonderwerke ontvang. Nommer 7129 Met my en in my naam moet jylle elke dag begin, en met elke taak een begin maak. Dit wil sê, jylle dagelikse take vervul en jylle sal ook seker daarvan wees dat jylle geseende werk sal verrig het sy aardse of geestelike werk sal my en ek dink ons kan getuig vooral Annemarie toe ons destijds op die herberg was as daar vergeet is om die ochend te bid en die seen te vraag dan verbrand die kos en dan is daar te min, en dinge loop nie reg nie, maar as daar een seen gevra word, dan is die goed, die voorbereiding van die kos, loop 100%, die kos is smakelijker, as wat het was, op een ander manier, en dan is daar altyd genoeg, of vader die kos in die potte vermeerder of nie, daar was altyd genoeg, en in hierdie kombuis hier kan ons dit ook ervaar, dat daar altyd genoeg is, al lyk dit, of ons nie, of die reie nie gaan eendkry nie. So sien vader dinge sonder dat ons dit sien, want hy wil nie een oordeel oor ons bring nie. So draai jylle echter alleen gaan, dit wil sê, sonder om my bystand te gevraai, sal jylle heel wat vergeefse arbeid verrig, Jylle sal met probleme te make kry, of jylle werk sal nie altyd suksesvol wees nie. En daarvan kan ek getuig hier buiten. As ons dit nie vraag nie, is daar net probleme. Bakkies breek, ongelukke vind plaas, mense maak hulle self seer. Want elke keer as een man omself met een apparaat slaan, of snij, of tekere gaan, dan het ek die vraag, is hy in die dienst gewees? Nee, hy het nie saam gebid vir die dag vir beskerming nie. Maar nog, sien ons mense dit nie raak wat daar buiten is nie en kom hulle nog nie na vader toe nie. Ek sê nie, jy moet nie binnen wees om jou geloofslewe suksesvol te heen nie, maar die gemeenskap van die heiliges is iets wat onderneem moet word. Jy moet saam met jou broers en sisters aanbid, want dit bring een eenheid mee, want ons is een eenheid wanneer ons daar buiten gaan weg. Slechts een innige gedachte aan my, verseker my hulp en bystand aan julle. En as julle my bewustelik anroep om seen en ondersteuning, dan sal alles van self gebeur, wat vir julle goed sal wees, en julle sal julle dagtaak in kalmte kan volbring. Jylle sal steeds moet weet dat jylle lastig geval sal word dier duistere krachte, wat steeds tot jylle toegang kan verkry, wanneer jylle versuim om een beskermde meer om jylle heen te vorm, dier die anroep van my naam, dier op my een beroep te doen om jylle werke te seen. 
Daar die meer, wat jij in zijn naam om jou plaats, kan Satan niet deerdring nie, ook niet een van zijn demonen en duivels nie. En daarom is hier die meer op ons grens draaien, is een voorbeeld van een beschermen waar hier die barbare wat hier in, Sjaalstraat, Milfoilstraat, Roof, Moor en Steel, recht om ons, tegen ons, ons hoor nie na goed klapie skote, hier gister nacht weer, maar hulle kom nie hier binnen nie, en aan die hand van een zwarte wat voor iemand gesê het, die bij die borrel stoor, toe hy hom vraag, nou, hoekom roof jullie nie hierdie plek nie, toe sê, nee, daar bij een wit groot mensen op die hekpale, so, hulle sien dit, omdat hulle bose oog geopen is in die vierde dimensie, ons sien dit nie, want ons moet gloeien dat ons gebid het en ons het beskerme. Ons hoef nie allerhande goede op ons hoeken te doen, wat die satanische lot doen nie. Daar was iemand, ook een gelovige man, hy doodskiste op sy hoekpale gaan, en die het die swaartes verskrik, maar waarom het doodskist daar hang, as jy een engel kan vragen van Yeshua, sit vir my een engel daar? Dan is het niet nodig nie, want hy het meer mag en gesag, als het doodskist. Maar mensen doen allerhande dinge om die bose uit te hou, ons praat niet eers van al die elektrische omheinings, alarmstelsels, um, taakmachten wat in die nacht rondjaag nie, al hierdie goed, probeer die mens, behalve om zijn plek te zuiver, te reinig van onreinheid, en dan so onreinheid weg te hou, die elke dag te bid vir vader vir beskerme. Want hoe hierdie ding moet in stand gehou word, jy kan nie vandag bid, vir oor een jaar moet alles nog recht gaan nie. Ons moet ons dagelijkse offer bring. Daar was in die tabernakel elke dag twee lammers geslag vir die dagelijkse offer. Daarom moet ek en jy, wanneer ons opstaan, moet ons vader aanroep. Wanneer ons gaan slaap, moet ons vader aanroep. En dit is wat hij wil hee, zodat so jij jouw afhankelijkheid van hom kan bewys, dier, tot hom te beroep, tot hom te bid. En zodra hulle, hierdie duistere machten eenmaal tot jullie deur gedring het, dan zal het heel wat moeilijker wees om hulle weer van jullie af weg te hou, as sou jylle hulle toegang aanvankelijk belet het, want hulle verswak jylle wil, wat dan slechts met inspanning van alle krachten kan inhaal wat versuim was, namelijk om my aan te roep om hulp. Die strijd om jylle siele word voortdurend gestrijd, en dikwijls word vir jylle die oorwinning moeilijk gemaakt, dier die duistere krachten. Maar dit leed dan dikwijls bij jylle self, omdat jylle onbeperkte kracht kan vraag, en dit steeds moet doen, die innige gebed vir my leiding, my beskerming en my seer. Dit is waarom jullie nooit jullie dagelijkse werk zonder my moet beginnen. nie. So belangrijk. En negentiendes van die mense op hierdie plaas is niet vir oogend hier om hulle dagelijkse werk zonder of met Yeshua te begin nie. En dit is vir my wonderlik as ek so dier groepe gaan, selfs die groepen wat buiten werk, en ek sien die manne om een bakkie, een kring maak, handen vat, en bid vir die dag sy seeninge, hier in die kombuis, die buitenkant, wanneer die rouwkool gehou word, dit is wat vader wil hee, dat ons saam sal kom, en sy hulp sal vraag. Dit is hoekom het so goed gaan, en hoekom ons so geseend is, en ons kan het net nog beter doen en meer doen. Dat is zo so dat ons nooit die boosheid buiten zal kan hou nie, omdat ons niet al siende is wie kom bij die hek in nie. Ons weet niet wat is innerlijk in die persoon nie. Dan kom dwelmslaven of dwelmhandelaars in, en hulle kom blij tussen ons, want hulle is blank, hulle lyk soos ons en dan beginnen we met hulle boosheid tussen ons. 
Maar dan vader dat daar altijd mensen is wat ook hierdie huis as hulle huis sien. Wat dan dadelijk voor ons rapporteer wanneer hierdie dinge begin. En ons het het al gezien als je om vinnig in die kiem smoe en vinnig by hierdie ouwens uitkom, dan roei jy hierdie dwerms door die gauw uit. Natuurlijk is daar een paar koppen wat moet vaai, want het dwermhandelaar is niet hier welkom nie. Want hij is gewoonlik een gebruiker en hij besmet allemaal, want hij wil het niet alleen vat nie. Ek weet niet hoekom dit zo so is nie, maar het is zelfs zo so met drank ook. Niemand wil het alleen doen nie, hulle wil altyd maaikies hee. En dan selfs ons sien hulle nie een twaalfjarige en een tienjarige kind nie. Ek het gister met een van die seens gepraat, eergister wat ingekom het. Hy het dwerms begin gebruik op tienjarige ouderdom, in sy ouwe reis. En hy is toe in een inrichting gesit, in een plek waar hulle stupe van ons ouwe dag genoem een weeshuis. Maar dit is waar zelfs hierdie goed blootstelling kry aan kinders. En dit moet ons keer, dit is ons opdracht als groot verantwoordelike mensen wat in Yeshua's orde staan. Ons gaan aan. In jylle hart moet jullie mijn naam aanroep en vraag om versterking van jullie wil en gee jylle self ten volle aan my oor. Dan zal ik jullie ook beschermen tegen die vijand van jullie ziel. Dan zal talloze luchtwezens om jullie heen wees en die ander toegang beleid. Dan zal jullie blij en zorgeloos jullie dagelijkse werk verricht vanuit die gevoel van kracht en innerlijke vrede. En dan zal niks jullie meer kan ontstellen, omdat jullie weet dat ik steeds bij jullie tegenwoordig is. En alles voor jullie zal reëel. En dit is wat gebed doet. Die oomblik wanneer jij bid voor vader voor beschermen, heeft hij wezens wat om ter beschikking staan. Hij heeft oneindige biljoene engelen. En hij stuurt dan die specifieke engelen naar jou toe om jou bij te staan in gedachten en hulle lei jou in die rechte werken, zonder om jou te doen. Jij zal bijvoorbeeld aanslaan krijgen. Kom ons sê, ons word nou aangeval dier een baie bose uh, seksueel ondertoon gees. Uh, Satan stier een paar mense hier in, vrouwens en mans, wat absoluut behep is met seks. Dan, wanneer ons bid, sal vader daar die engele stier wat werk met die probleem. En wanneer hier die bose gedachte is, en jy moet in en weet, dat wanneer mensen met zo'n so beheptheid en een wendy blij langs jou en te kere gaan, dan gaan die gees oor in die plekken onmiddellijk in die omgeving. En dan wil jij nader aan diezelfde doen. En je weet niet hoe kom niet, want je hebt nooit zulke gedachten gehad. Nie. Maar wanneer ons bid, dan zal die engelen komen en voor jou sê, nee, Haal die gedachten uit jou wees uit. Denk aan dit, denk aan dat. En die cellen met dwellings, die cellen met drang, dit heet een oorspoelingseffect. En nou, 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 het jy die hele plek gecontamineer als je dit niet vinnig in die kiem gesmoor het nie. Daarom is het voor mensen wat in die arm woonbeet is, bly in Pretoria, sê nou maar Elanspoor, wat nou al feitelijk 90% zwart is. Nou het jy een zwarte voor jou, achter jou, langs jou. En hier sit jy in een eilandkie. En hulle hou saardag aan de hulle bose feeste. Hulle bring een beest of een bok. Hulle slag om aan hulle afgode, hulle voorvaders. Hulle syk, hoereer, gebruik dwelms en het gaan mal. Denk jy die la eilandkie kan hier die bose geeste keer? Nee, hy kan nie. Want hy gevoel, hy geest spoel oor in jou huis. En nou nou voel jy ook so. Nou, nou wil jy die party gaan join en saam met hulle keier, wat baie gebeur het in die gebiede, as jy gaan kyk hoe verswaard het nou is. En dit is die effect van bose geeste en machte in jou onmiddellijke omgeving, as jy nie sterk staan nie. 
Nou is het logisch om af te leiden, je moet baie, baie sterk wees om in die gebied te kan staan, omdat die aanslag zo so groot is. En dit is een van die redenen waarom ons opgehouden het om als gemeente hier kost te brengen daar naartoe en te proberen om die mensen bij vader te krijgen. Dit was beter om die mensen uit te halen daar en hier naartoe te brengen waar ons een redelijke, beveiligde omgeving kan geven vir die mensen en waar ons zeker goed niet toelaat nie. Soos wat daar gebeur, ek het het gesien, kinderkies net so groot, hulle vloek soos matrose, dis die P en die F woorde voor en achter, want hulle ouders doen dit. En so word het een hele gemors, en so word hulle skole ingestroom met die boosheid, en nou kan je nader aan niks meer doen nie. Kan je zien wat die doel van apartheid was? <coughs> apartheid is zoals wat vader mij in dat gewijs het. Dit is het dorp met een riool systeem. Hierboor blijven die mensen alle hulle riool stroom weg. Maar die riool is eindelijk die locatie. Want daar is alle boze geesten, duivels en die moeren bij elkaar. Want hier die mensen, hier die zwart nazi's, leven samen met die goed. Hulle is altijd bezig met die voorvader geesten. Altijd. Zoals die hem gezegd: We are born into this religion. Dus van geboorte zo. So. Nou breng jij die riool werken tussen jouw mensen en tussen die huise in. Wat gaan gebeuren als jij nou in een woonbeer moet blijven waar die rioolstatie en stukken opgebreken is tussen die ijzen? Je gaat van die stand niet kan leven. Nie. En dit is ook in die geest so. Jij moet hulle een kant heen en je moet niet met hulle mengen. Nie. Hulle het de ander bedelen. Hulle het hulle voorvader geesten gekregen. Vader het het vir hulle gee, Micha 4 vers 5 sê dit. Hulle het hulle goede. Maar jullie moet Jawe jullie God aanbid. Dit is wat nou in hierdie land gebeurt het in die laatste 30, eindelijk al 40 jaar. Die vermenging het begin voordat die oorname die die ANC plaas gevind het. Die innerlijke verbinding met mij is die beste waarborg om al jullie plannen te laten slaan. Het zij een aardse of geestelijke aangeleerdheden. Want dan kan ik reeds zelf op jullie inwerk en jullie gedachten en handelingen zo so stil dat het voor jullie correct en nuttig zal wees. Maar zodra jullie jullie zelf van mij afzonden, zodra jullie die band losser maken, zal ook andere gedachten, wat hier mijn tegenstander aan jullie toegestuurd wordt, heerschappij oor jullie verkrijgen. Gedachten wat jullie innerlijke vrede ontneemt, wat jullie onrustig zal maken en steeds boze krachten toegang verleen, wat nou die werk van innerlijke ontwrichting en disharmonie zal voortzetten, zodat ook jullie dagelijkse arbeid niet gezien zal wees nie, en jullie ziel haar zelf een gevaar zal bevinden om dierom getluisterd te worden. Dit is precies wat ik nou gezegd als je niet apartheid beoefen. Jullie gedachten is in die lucht en jij neemt het op met jouw geest. Want in die geest is alles verband met elkaar. En als jij niet die goede geest afzielen het nie, die meer wat jij om jou bouw met die engelen wat voor jou helpt, nie, dan gaan jij jullie gedachten krijgen. En zonde werkt op drie vlakken. Die eerste zonde vlak is gedachten. Die tweede zonde vlak is dit wat jij denkt, spreek jij uit. En die derde vlak van zonde is dit wat jij uitgesprek en gedink het, doen jij. Dit is wat gebeurt. En dit is hoe kom verbasteren zo so in hierdie land oorhand gekry het. Die dag toe die instroming is beheer wat ons gehad het in hierdie land gestop is. Want hulle is hier tegen jou, hulle is langs jou op die schoolbanke, hulle is langs jou op die kerkbanke, daar word omhelsings en saam allerhande dinge gedoen, aan binnen, en dan verswak die orde in jou. En nou raak jij opgetrek met hierdie 
uh, aan een ras vrouw wat zo so mooi voor jou begin lijkt. Jy zou nooit nagekyk het nie, maar die gedagtes van hierdie boosheid begin jou vul en jy begin verander, want daar is niet een meer nie. En nou, 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 word die gedagtes uitsprake en dade. En dan is het voorbij. Dan het jy deel van die see geword van een mengelmoes van nazi's. Dan is jy niet meer deel van die uitverkore volk, wat vaderse gees moet oordra aan ons nageslag nie. En wederom sal jylle jylle self slechts uit so gevaar kan bevry, wanneer jylle jylle toevlug neem tot my, want ek is te alle tye bereid om jylle by te staan in jylle geestelike nood, maar sonder my kan jylle jylle self nie van hom en sy invloed bevry nie, sonder my is jylle swak en daarom aan hom oorgelever, maar aan al sulke benauwenisse sal jylle kan ontsnap, wanneer jylle jylle self steeds weer aan my beskerming oorgeef, wanneer jylle steeds vir my seen vraag, wanneer jylle my vir jylle lichamelike en geestelike welsyn aanbeveel, en nooit versuim om my naam aan te roep nie, en jylle my daardier openlik in Yeshua Messia belei, Vader is in Yeshua, een wese, dan rig jylle een mier op, wat my teenstande nie sal kan laat in een stort nie, want hy vlug vir my en my naam, en so sal hy, sal hy jylle ook met rus laat, wanneer jylle maar geloofig my naam uitspreek in elke nood en elke gevaar aan my. Ons is weer in die tyd wat die apostels uitgegaan het nadat Yeshua opgevaar het. Hulle het die naam Yeshua aan die wereld verkondig. Paulus het die naam Yeshua aan die wereld verkondig en nie die naam Jezus nie. Dier amper 2000 jaar is die naam Jezus, sê maar 1700 jaar, is die naam Jezus verkondig. Maar nou is dit die tyd dat die naam Yeshua weer eens verkondig moet word. En dit staan in handelinge die enigste naam onder die son waarin daar redding is. En dis ons werk om die mense na die rechte naam, die uitspreek van die naam, maar vooral belangrijk om die naam in die harte van die mense te laat weerklik. Want al spreek jy die naam Yeshua sonder jou hart, wat om baie, baie lief het en jou naaste, beteken dit niks. Ons kom in die naam van Yahweh, in die naam van Yeshua, net soos een ambassadeer van Engeland, kom nou in die naam van die koning, hy tree op daar in sy diplomatieke kwartiere waar hy is by die ambassade, is hy in die naam van sy koning. Dit beteken, hy kan nie somme enige iets daar gaan sê, wat die koning meer verskil nie. Hy kan net sê, wat die koning sy beleid is, en wat die koning gloe reg is. Anders te gaan hulle om wegjaag. Hy sal sy job nie heen nie. En so moet ons in die naam van vader gaan. Ons moet sy liefdesbanier omhoog hou en dra, want hy is liefde. Hy is die grootste liefde wat vir ons uitgestort is. Ek wil nou vir julle twee voorbeelde gee soos gister in die boek van herinnering en in die ouwe Afrikaanse vertaal, ach die nieuwe Afrikaanse vertaling, hoe hulle moeite gedoen het en dit is op baie ander plekke maar ek het nou net een voorbeeld gewys, hoe die naam verdoesel is en weggevat is. In Psalm 91, en allemaal weet dat dit die Psalm van beskerming is, dat vader in die Psalm beloof dat die engele altyd jou aangezig sal sien, maar as een voorwaarde. Psalm 91, 14 in die boek van herinnering, omdat hy my lief het, Daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my anroep, oe, by sy naam natuurlijk, en ek sal hom verhoor, in die nood sal ek by hom wees, 
Ik zal hem uitreed en eer aan hom gee. Hierdie psalm het gewerkt met die naam Jezus ook. In 1838 het die volk hom aangeroep en hulle het en hulle nood is hulle verlos. Maar kijk wat sê die nieuwe vertaling, wat ook sê dat hulle uit die bron vertaal het, namelijk die Hebreeuwse Biblica Hebraica. Dit is die oudste bestaande boek wat hulle allemaal als een oorspronkelijke tekst aanvaar. Ons het daar uitgewerkt in hulle het. En ik kan julle sê, hierdie woorde van ons in die boek van herinneren is lettergreep vir lettergreep precies hoe sy in die Hebreeuw staan. Die nieuwe vertaling sê, Psalm 91 14, Omdat hij mij lief het, sal ek om red, sê die Heere. Omdat hij mij ken, zal ik om beskerm. Daar is ons nou een groot verschil. In die Hebreeuw staan, omdat hij mijn naam ken, die woord naam is Hashem, het staan daar in die Hebreeuws. Hulle het om uitvertaal. Daar staan nie nou omdat hij mijn naam ken nie. Hulle die woord naam uitgaan. Nou daar moet ons het doel wees. En die tegenstander is die een wat so vervalsing sal teweegbring nie. Vaderse knechte wat die vertaling gedoen het nie. Hulle het tegenstander inspraak, satanische inspraak gehad toe hulle hierdie vertaling gedoen het want hulle wou die kracht wegvat van die gelovig is. En dan lees hy verder, wanneer hij mij aanroep, zal ik zijn gebed verhoor, en zijn nood zal ik bij hom wees, ek sal hom red en hom in sy eer herstel. Daar is nou bykie taalkundige rangskikking nie recht nie, maar die groe ding hier is hulle die naam uitgaan. Omdat jij zijn naam ken en die naam uitroep, zal je in je nood verlos worden. Net dit alleen zal dan voor jou, die nieuwe mensen, wat niet bekend is nog met die namen, nie, begin hier die namen in jouw gebedsleven toepas. Raak gewoond aan die namen Yahshua en Yahweh. Ons zingt dit elke ochtend, want ons zangboek is gecorrigeerd en recht voor die eindtijd. Zo so ik hoop, onze darm hier iets van vader gekry, dat ons hierdie naam dagelijks aanroep, zodat so ons die seelinge kan kry, en wat werkelijk hier gebeur. Ik wil iets noem net oor die vrede wat je het, wanneer jij in jou dagtaak uitgaan. Baie vreemde mensen wat die inkom, sê vir my, weet jy, toe ek dier die hek gerei het, het so een gevoel van vrede en liefde mij gevul, ik kan het niet verklaren, nie, ek het het nog nooit ervaren. nie. En dan al wat ik kan sê, maar dit is omdat dit vaderse vrede en liefde is, dit is sy gees wat hier heers in jou vul. En dit is hoe kom jy so een wonderlijke ervaring het. Maar s'nachts, 100% van hulle, sal nie vraag, wat het jullie wat ik niet het nie? Ek wil dit hee. Leer mij, help mij, krijg mij bij daar die geest wat jullie heeft, zodat so ons ook altijd daar vrede en liefde kan ervaren. Vraag niet daarvoor. Ik heb gestraald de boek teruggekregen, die eerste groot bundel van de Johannes Evangelie. En die twee mensen het voor mij gezet in die raadzaal, en hulle het mij rarig in mijn hart zo so geraakt, dat ik voor hulle die boek gegeven en gesê gaan lees net, dit is een verhaal van Yahshua se 3,5 jaar op aarde in sy eie woorde geskrywe, verklarings van wonderwerke, verklarings geestelike inzicht oor die geneesings en die opwekkings wat hij gedoen het. En is seker nou 8 na 10 maanden toe, krijg die boek terug met de briefie, dit zal meer werk wees voor een ander persoon als voor ons. Ons gee hem terug dat jy hom kan verspreid. Hulle daarom daar ordentlikheid gaan. Maar kan je dit glo? Kan je glo dat een mens die heerlijkste bord voor jou het, 
en dan staan jij op en jij is tevreden met een stuk droe brood wat vol warms is. Dit is maar net hartseer, maar dit is so. Baie dankie. Dit kan ek net aansluit, daar die laaste ding.